ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ പ്രതികളെ നിശ്ചയിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ പോലീസ് സംവിധാനം നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘം എന്തിനാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായി ആ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിലായത് അല്ലേ അതുവരെ എന്തെല്ലാം ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് എന്തെല്ലാം കഥകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പൾസർ സുനിയിൽ തുടങ്ങി പൾസർ സുനിയിൽ അവസാനിക്കും മറ്റെവിടേക്കും ഇത് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടേ പറയാം അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യഥാർ പ്രതികളെയെല്ലാം ഇവിടെ വമ്പന്മാർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വമ്പനും വീണല്ലോ അതുപോലെ ഈ കേസിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഈ കേസിൽ നിന്നും ഒഴിവാകില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പോലീസ് അത് അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പൊ കേസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി മറ്റുള്ളവർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേക്കോട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ജ്യോതികുമാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറുപടി പറയാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടപെടുക നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബാലിശമാണെങ്കിൽ അത് ജനം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിധികർത്താക്കളാകണ്ട ഇപ്പൊ ജനം വിലയിരുത്തിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാ കേസും വിടാം ശ്രീജയിന്റെ ധാർമ്മികമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അതിന് അവകാശമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് കേരള സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ആ സംഭവത്തെയോ അതിൽ പ്രതികളെയോ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ ഒരാളുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് അർത്ഥമല്ല ഞങ്ങളില്ല കേസ് കേസിന്റെ വിധിയും വിചാരണയും എല്ലാം നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിജി പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് പീഡനത്തിന് അനുവദിക്ക ഇല്ല പിന്നെ നിർത്തുക അല്ല സി ബി ഐക്ക് ഏത് കേസാണ് സി ബി ഐക്ക് വിടേണ്ടത് സി ബി ഐക്ക് വിടേണ്ട ഒരാവശ്യവും നിലവിലില്ല അതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കാരണം കൃത്യമായി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് പ്രതിയായ കേസ് പോലീസ് തന്നെയാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോസ് സബാസ്റ്റ്യൻ കൊലക്കേസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചത് ഉദയകുമാറിന്റെ കേസ് ഇത് രണ്ടും പോലീസുകാർ പ്രതികളായിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു പോലീസ് തന്നെയാണ് അത് അന്വേഷിച്ചത് കോടതി അവരെ ശിക്ഷിച്ചു അത് മറക്കരുത് ആ തരത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ഇവരെ ഈ പ്രതികളെ ആ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടെന്നും കേരള സമൂഹം പൊതുസമൂഹം അത് അംഗീകരിക്കും എന്നൊന്നും ധരിച്ചു കളയല്ലേ സ്മൃതി നിങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുമെന്ന അവകാശവാദം അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയില്ല നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ 
ഉറപ്പായും നിയമപരമായ നടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കും ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ഒരാളും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല വരാപ്പുഴയിൽ വാസുദേവന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികളെ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ദിവസമായിട്ടും ഇന്ന് കോടതി അവരെത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ് പിടിച്ചതല്ല അല്ല അതിന് നാട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരും പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിലെ പ്രതികളെ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച കേസിലെ പ്രതികളില്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ വിദേശ വനിത കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കടന്നു ഉറങ്ങിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീത്തിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിച്ച കേസിൽ അടിച്ചു വന്ന കേസിൽ ആ സ്ത്രീത്ത് തന്നെയാണ് പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ എന്താണ് എടുത്ത നടപടി അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് വകുപ്പ് തല നടപടി മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയല്ലേ സ്മൃതി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പിന്നെ ഈ വിധികർത്താവായി മാറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുക അന്വേഷണം നടത്തുക തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ നാല് പ്രതികളെ ചേർത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ കോടതിയിൽ പോയാൽ അത് നിലനിൽക്കുമോ ഇവിടെ കോടതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസുകൾ പരിശോധിക്കുക അത് ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അപ്പം അതിനാവശ്യമായ എവിഡൻസുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ കോടതിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ തരത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കുറെ പ്രതികളെ ഉണ്ടാക്കണം യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ മർദ്ദനം യഥേഷ്ടം ുംബത്തിന് ഇപ്പൊ പരാതി ഇല്ലല്ലോ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനോട് കുടുംബത്തിന് പരാതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ായി ഞാൻ ചോദിച്ച സി ബി ഐ ഇവിടെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സി ബി ഐയുടെ ആവശ്യകത നിലവിലില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോസബാസ്യം കൊല കേസും ഉദയകുമാർ കൊല കേസും സി ബി ഐ ആണ് നിങ്ങളെ വാചക അടിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കേരള സമൂഹം ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതങ്ങ് തിരുത്തണം ഈ കേരള സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഹോൾസെയിൽ നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളൊന്നും അത് കേരളത്തിൽ പെടുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ അജണ്ടകൾ ഈ ഗവൺമെന്റിനെയും സഹ പിണറായി വിജയനെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളും ചർച്ചകളുമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പോലീസിന് പിടിക്കാനായിട്ടില്ല കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ആ പ്രതികളെ ബി ജെ പി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പി ആണോ അവരെ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിലെ 
ഈ പ്രതികളെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസ് ചെയ്തത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓതിക്കൊടുത്ത പ്രകാരം പോലീസും അത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വവും എസ് പിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ട് എസ് പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ നിരപരാധികളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ശ്രീജിത്തിനെ അരും കൊല ചെയ്യുകയും പോലീസ് അടിച്ചു കൊല്ലുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ ബി ജെ പി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഈ പോലീസിനെ ഈ അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള പോലീസിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ പോലീസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ വിനിയോഗിച്ച് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് കള്ള സാക്ഷി കൊടുത്ത പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പോലീസിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഈ സാഹചര്യം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നോക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വട്ട പൂജ്യമാണ് മാഷ് തന്നെ തോറ്റുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പോലീസ് തൊട്ട എല്ലാം തന്നെ എല്ലാം ഇന്ന് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പോലീസിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെച്ചു പോവുകയാണ് മര്യാദ രാജിവെക്കണം ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഇന്ന് മധു കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീജിത്തിനെ ചവിട്ടി കൊന്നിരിക്കുന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വിദേശിയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊന്നിരിക്കുന്നു ഈ കേരളത്തിലെ പോലീസ് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോലീസായി മാറിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന് നാണക്കേടായി എന്നുള്ളതല്ല സംസ്ഥാനത്തിന് നാണക്കേടായി എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് നാണക്കേടായി ഈ ജനത്തിന് നാണക്കേടായി എന്ന് സ്മൃതി ഇത് സർക്കാരിനെന്നല്ല ഇത് ഈ ഈ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേട കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ലിഗയുടെ കൊലപാതകം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കേരളത്തിന് അപമാനമായിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള അപമാനം മാത്രം ഈ കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് വേണോ പോലീസിലുള്ള നിയന്ത്രണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഗുണ്ടകൾ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനത്തിൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ട ഉണ്ടാക്കി ഇങ്കുലാവ് വിളിക്കുന്നത് പോലീസുകാരൻ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ചെങ്കൊടി കൊണ്ട് ഷർട്ട് ധരിച്ച് പോലീസുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ തോന്നിയവാസങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോലീസിനകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ കോട്ടയത്ത് നടന്ന ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ സമ്മേളനം അത് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മറ്റൊന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലും കോഴിക്കോടും പാർട്ടി പോലീസിൻ്റെ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ ആദ്യം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പഹാരം ഒക്കെ അണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ചുവപ്പണിഞ്ഞാണ് സമ്മേളനത്തിന് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ടി സമ്മേളനമാണോ പോലീസിൻ്റെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചുവപ്പണിഞ്ഞ് ചുവപ്പണിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചുവപ്പണിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എല്ലാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊന്നും ആവത്തില്ല ചുവപ്പണിയുന്നത് കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാവും സി പി എം പോലീസ് പോലീസ് ചുവപ്പണിഞ്ഞത് നിങ്ങള് പിന്നെ ശ്രീ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സുരേഷ് വർത്തമാനം പറയുമ്പോ എന്താ അപമാനമാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇവിടെ ലോക മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പിന്നെ അനുയായിയാണ് സുരേഷ് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കണം പാവപ്പെട്ട എട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ആ ആ അപമാനവും പേറി വന്നിരുന്ന